ஸோ அது இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்குள்ளே இந்த பேஜுக்குள்ள வராங்க இதோடைய லிங்க்கை வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த பேஜுக்குள்ள வந்துக்கோங்க முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட் ஆல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இங்கே வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லி இந்த ஆப்ஷன் ஹோம் கார்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது அதை நம்ம கிளிக் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் லோட் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ இதுமே ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆயிருங்க இந்த பேஜில் என்னென்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அந்த மூலம் ஆசை அப்ளை பண்ணக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலேஜ் வந்து கேர்ள்ஸ் ஒன்லி காலேஜ் இது வந்து முஸ்லீம்ஸ் கிட்ஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் போன்ற கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்துங்க அடுத்து ரெண்டாவது என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இது வந்து நைன்த்துலேருந்து டுவெல்த் உள்ள கேர்ள்ஸ் மட்டுமே அப்ளை பண்ண முடியும் இது அவங்களுடைய மார்க் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் உள்ள இருந்தால் போதும் அவங்களுடைய அடுத்ததான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என்ன குவாலிஃபிகேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்துக்கு உள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பார்க்குறோம் அடுத்து அடுத்து ஒரு சில குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு சில டீடெயில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் படிச்சு பார்த்துங்க அடுத்து நீங்கள் கண்ணி கொடுத்துங்க என் கண்ணி கொடுத்துங்க கண்ணி கொடுக்கும் இப்போ ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆயிரும் இது வந்து போன வருஷத்துலேருந்து இந்த பேஜ் நான் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் பேஜாக அவங்க வந்து கன்வெட் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட் பேஜ் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய டீடெயில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் பேஜ் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் பற்றி டீடெயில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் தேர்ட் பேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பேங்க்கோடைய டீடெயில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபோர்த் பேஜ் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கூல் பற்றி டீடெயில் கொடுக்குற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இந்த டேட்டை என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்டேட் வந்து டூ பேஜாக அதை கன்வெட் பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து இந்த லெவன்த்தில் அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணி காசு வந்துருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து டுவெல்த் வந்து ரினீவலாக மாறிடுவாங்க ஆனால் இந்த போன வருஷத்தை அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்படி ரினீவல் இந்த ஆப்ஷனே இல்லாமல் ஆக்கிட்டாங்க இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு போன வருஷம் நீங்கள் வந்து நைன்த்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு காசு வந்துருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டென்த்தில் ரினீவல் ரினீவலாக கிடையாது இப்போ இந்த ஆட்டு நீங்கள் வந்து அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் கேட்டகரியில் வந்துடுவீங்க இதில் வந்து ரினீவல் சொல்லி இந்த ஆப்ஷனே இந்த அந்த அப்டேட்டில் கிடையாதுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இந்த காலத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய பேஸிக் டீட்டில் தான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துக்கோங்க உதாரணம் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா நான் வந்து நைன்த் சொல்லி நான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்ன கிளாஸ் நான் கிளாஸ் கொடுத்துங்க நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் நேம் கொடுத்துங்க நான் வந்து அஃப்ரெண்ட் ஃபாத்திமா சொல்லி நான் நேம் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய ஃபாதர் நேம் என்ன நேம் கொடுக்கணும் நான் உதாரணத்துக்கு முகமது அப்துல் காதர் சொல்லக்கூடிய நேம் நான் வந்து இந்த இடத்துல டைப் பண்ணுறேன் நீங்கள் இனிஷியல் தேவையில்லை கொடுக்குறாந்தா கொடுத்துங்க அடுத்து உங்களுடைய மதர் நேம் நல்லா கேட்டிருக்காங்க மதர் நேம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஜஹான் சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு என்ன உங்களுடைய அம்மா நேமோ அந்த நேமே நீங்கள் இந்த டைப் பண்ணிக்கோங்க டேட் ஆஃப் பர்த் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து டேட் மந்த் இயர் கேட்டிருக்காங்க அந்த இதில் நம்ம கொடுக்கணும் நான் வந்து தேவையில்லாமல் ஸ்லாஸ் கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் வந்து அது ஸ்லாஸ் கொடுக்காதீங்க அடுத்து வந்து ரிலிஜன் பொறுத்து நீங்கள் என்ன ரிலிஜனோ அந்த ரிலிஜன் கொடுத்துங்க முஸ்லீம் சொல்லி முஸ்லீம் தான் முஸ்லீம் கொடுத்துங்க அடுத்து அட்ரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன அட்ரஸோ அந்த அட்ரஸை கொடுத்துங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்டேட் கேட்குது நம்ம வந்து தமிழ்நாடு தான் தமிழ்நாடே கொடுத்துருக்குங்க அடுத்து பின்கோடு இந்த இடத்துல பின்கோடு கொடுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட பின்கோடு கொடுத்தா அந்த டிஸ்ட்ரிக் நேம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிஸ்ட்ரிக் இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்துடும் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல டிஸ்ட்ரிக் நேமில் வந்து நான் வந்து திருநெல்வேலிச்சு இந்த எனக்கு வந்திருக்கு அடுத்து ஸ்கூல் வந்து டிஐசி கோட் கேட்குது கேட்குது இந்த கோடு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து செட் பண்ணி தான் அந்த இடத்துல இருந்து அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த வந்து நேஷனல் ஸ்காலர்ஷிப் நம்ம அது வந்து ஸ்டார்ட் கீங்கன்னா என்எஸ்பி நம்ம வந்து செர்ச் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட் இருக்குல்ல நேஷனல் ஸ்காலர்ஷிப் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹோம் பேஜில் ஹோம் பேஜில் கிளிக் பண்ணால் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லி இந்த இருக்குல்ல இந்த காலத்தை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கன்னா ஒரு பேஜ் நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வந்து சர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருக்குல்ல கிளிக் பண்ணோம் அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடல வந்து ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்டேட் கேட்கும் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கொடுத்துங்க செகண்டில் வந்து டிஸ்ட்ரிக் கேட்குது நம்ம என்ன டிஸ்ட்
இது இதில் வந்து இப்போ நிறைய ஸ்கூல் வேறு காட்டுவோம் நம்ம வந்து அந்தந்த ஏரியாவில் வந்து இதே மாதிரி இந்த நேமில் என்னென்ன ஸ்கூல்ஸ் இருக்கோ என்னென்ன ஸ்கூல்ஸ் என்னென்ன காலேஜ் இருக்குதோ எல்லாட்டையும் நமக்கு காட்டும் நமக்கு தேவையானதை மட்டும் நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வேறு ஸ்கூல் வேணால் அவங்க கொடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து முஸ்லீம் முஸ்லீம் ஸ்கூல்ஸ் நான் டைப் பண்ணுறேன் முஸ்லீம் நான் டைப் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஸ்கூல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தனால அந்த இந்த ஸ்கூலுடைய ஷார்ட் நேம் மட்டும் நமக்கு கொடுத்தா போதும்ல முஸ்லீம் டைப் பண்ண சொல்லி அங்கேயும் பாருங்கள் ஓகே நம்ம நேம் நமக்கு கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து அங்கே உள்ள கேப்ச்சை வந்து நான் டைப் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு தான் கொடுக்க சொல்ல வந்து கேப்ச்சை வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து கேப்ச்சை அங்கே என்ன கேப்ச்சா இருக்கும் அந்த கேப்ச்சா கொடுத்து இப்போ வந்து நான் செட் பண்ணுறேன் ஓகே அந்த ஸ்கூலோட நேம் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் கொடுங்க இப்போ நான் அந்த ஸ்கூல் நேம் வந்து த முஸ்லீம் ஸ்கூல் இப்போ நான் வந்து த முஸ்லீம் ஸ்கூல் சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் இப்போ மறுபடியும் கேப்ச்சா வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் பாருங்கள் கே கேப்ச்சா சேஞ்ச் ஆகிட்டா இப்போ அங்கே என்ன கேப்ச்சா இருக்கோ அந்த கேப்ச்சா கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொருத்தர் கொடுக்க சொல்லி வந்து கேப்ச்சா சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கும் அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்காதுங்க அது வந்து அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம வந்து கேட் இன்ஸ்டியூட் கொடுக்க சொல்ல நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் தேனே ஸ்கூல் கிடச்சிட்டு சின்னவில் இருக்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கூல் கிடச்சிட்டு இந்த பிராக்கில் இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம அந்த நம்பர் அந்த நம்பருக்காண்டி தான் நம்ம வந்து இந்த இதே சர்ச்சை பண்ணுறோம் நம்பர் வந்து நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு அதான் ஈஸியான ப்ராசஸ் நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டு அதை டைப் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் இதை காப்பி பண்ணி நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஜ் இருக்கேன் அந்த பேஜ் நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து ஸ்கூல் நேம் இருக்குது அட்ரஸ் இருக்குது அதுவும் நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுன்னு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது அது நான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு நீங்கள் அதே ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு அதை பண்ணிக்கோங்க நான் ஸ்கூல் நேம் வந்து நான் காப்பி பண்ணுறேன் நேம் வரைக்கும் காப்பி பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நம்ம நம்பர் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நான் அட்ரஸ் ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஒரு சில பேருக்கு அட்ரஸ் தெரியாது அட்ரஸ் செஞ்சால் அட்ரஸ் டைப் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி அட்ரஸ் அதுலேயும் வந்தே இருக்கும் ஃபுல் டீட்டெயில் அதை கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ அட்ரஸும் நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணணுன்னு நினச்சா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் நான் காப்பி பண்ணுறேன் ஓகே நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே அடுத்து எனக்கு கேட்குறேன்னா ஸ்கூலுடைய டிஸ்ட்ரிக் கேட்குது நான் வந்து உதாரணத்துக்கு நான் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்ன டிஸ்ட்ரிக்கோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்கை கொடுத்துருங்க அடுத்து ஸ்கூல் அடுத்து நெக்ஸ்ட் காலம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்கூல் ஸ்டேட் இருக்குது மோஸ்ட்லி தமிழ்நாடு தான் நீங்கள் அந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டோ அந்த ஸ்டேட்டை கொடுத்துரு ஓகே நான் நான் தமிழ்நாடு டைப் பண்ணுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோடய மொபைல் நம்பர் நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ண சொல்ல எந்த கையில் எந்த மொபைல் நம்பர் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா வந்து அந்த மொபைல் நம்பருக்கு வந்து ஓடிபி சென்ட் ஆகும் அந்த ஓடிபி இதில் நம்ம என்ட்ரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் என் கையில் ஒரு மொபைல் நம்பர் இருக்குது அதை நான் டைப் பண்ணுறேன் இல்லை ஏன்னா வந்து ஒரு ஓடிபி மட்டும் ஒரு நாலு டிஜிட் நம்பர் நாலு தான் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் வந்து இல்லை வரும் அதை நம்ம வந்து நம்ம இதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது ஓகே நீங்கள் இந்த டைமிங்கில் வந்து நீங்கள் வந்து உடனே கொடுத்துடாதீங்க பட் மேலே உள்ள டேட் ஆஃப் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா ஒருத்தருக்கு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கொடுத்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அடுத்து நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம் ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு அவங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போனா இப்போ தான் கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து ஓடிபி சென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே நமக்கு சென்ட் ஆன ஓடிபி வந்து இங்கே ஓடிபி ஆப்ஷன் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க சப்மிட் கொடுத்தா சமீட் கொடுத்தா நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிரும் இந்த எப்படி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆயிரும் இல்லை என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் என்னென்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் நம்ம வந்து ஸ்கூல் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு சொல்ல மாதிரி தான் சைன் ப்ராசஸ் இல்லை வந்து நமக்கு வந்து ஃபீஸ் ரிசிப்ட் கேட்குறாங்க பேங்க் பாஸ்புக் கேட்பாங்க அடுத்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க அடுத்து
எனக்கு இந்த டவுன்லோட் ஐடி இதுதான் அந்த பிடிஎஃப் இதில் என்னென்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கலாம் அந்த இடத்துல ஃபோட்டோ காஃபி ஃபோட்டோ காஃபி உங்களுக்கு என்ன ஃபோட்டோ அது பாஸ்போர்ட் சைடில் ஃபோட்டோ எடுத்து ஒட்டிக்கோங்க நம்ம கொடுத்த எல்லா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டீட்டில் அப்ளை பண்ணுவோம் அதோடைய வெரிஃபிகேஷன் எல்லாமே அதில் இருக்கும் கீழே என்னென்னா இது வந்து இன்ஸ்டியூஷனில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது நம்மளுடைய ஸ்கூல் ஓகே இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த இதை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு இது நீங்கள் ஸ்கூலில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண சீல் வச்சுட்டு அது ஸ்கூலில் நீங்கள் கொடுக்க சொல்லி என்ன வாங்கிக்கோங்கன்னா ஸ்கூலில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீ ரிசீப்ட் வாங்கிக்கோங்க அடுத்து வந்து ப்ரீவியஸ் மார்க் ஷீட் நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் கேளுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து நைன்த் வருஷம் தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் நைன்த் வருஷம் எல்லா டீட்டும் நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் அப்போ வந்து நைன்த்னா அப்போ எயித் ஒடி மார்க் ஷீட்டை வந்து ஸ்கூலில் கேட்கணும் நீங்கள் வந்து இப்போ நை டென்த்து படிக்கிறீங்கன்னா நைன்த் மார்க் ஷீட் ஸ்கூலில் வாங்கியிருக்கணும் இதேமாரி நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் மார்க் ஷீட்டை வந்து ஸ்கூலில் கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு அது நம்ம கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா இல்லை ஓகே இது நம்ம வந்து ஃபீஸ் ரிசீப்ட் வாங்கிட்டு ஸ்கூ வாங்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பேஜ்லேயே வாங்க பேஜில் வந்து ரீ நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த லிங்க் இருக்குது நீங்கள் வந்து ரீ லாக்இன் சொல்லுங்கள் மேலே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து டேட்டா ஃபுல்லாமே இதில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதா இருக்கிறனால அந்த ப்ராசஸ் இருக்கிறனால மறுபடியும் நம்ம வந்து மறுபடியும் அந்த லிங்க்குள்ள வர தான் செய்யணும் நான் வந்து வந்தால் தான் நம்ம வந்து எல்லா டேட்டாவும் அவங்க ஸ்கூலில் இருக்கிற ஃபீஸ் ரிசீப்டு அடுத்து மார்க் ஷீட் இல்லாமல் இங்கே அப்லோட் பண்ணக்கூடிய டே ப்ராசஸ் இருக்கிறனால நம்ம வந்து மறுபடியும் இந்த லிங்க்குள்ள வர வேண்டிய ஒரு இதில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஓகே இந்த இப்படி ஒரு பேஜ் நம்ம ஓப்பன் ஆகிரும் ஃபஸ்ட் இந்த மொபைல் நம்பர் எனக்கு கொடுங்க அதை நம்ம இங்கே நமக்கு ஐடியா கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே நான் என்னோடய மொபைல் நம்ம டைப் பண்ணுறேன் அடுத்து ரெண்டாவது வந்து உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் தான் இல்லை பாஸ்வேர்டு நீங்கள் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் அவங்க என்ன இதில் கேட்டிருக்காங்களோ அதே கொடுங்க அதுக்கப்புறம் கேப்சா இருக்குது கேப்சா அவங்களுடைய கேப்சா வந்து அப்படி நம்ம டைப் பண்ணுவோம் நான் கேப்சா பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறேன் தான் நான் டைப் பண்ணிருக்கேன் கேப்சா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாகவே தான் இருக்கும் அது நீங்கள் எதுவும் பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க ஏன் பாருங்கள் நான் கொடுக்குற மறுபடியும் கேட்டால் வந்து ராங் காட்டுது மறுபடியும் நீங்கள் என்ன இது ஒரு பிரச்சனை இல்லை இது அடிக்கடி நிறைய பேர் இது அப்ளை அப்லோட் அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கனால வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் நீங்கள் மறுபடியும் கேட்ச நீங்கள் ரிஃப்ரெஷ் கொடுத்தா கேட்சா மறுபடியும் மாறி இருக்கும் கேப்சா அங்கே மாறி இருக்குது அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த கேப்சா வந்து நான் வந்து ரீஎன்ட்ரு பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓகே எனக்கு இந்த ப்ராப்ளமாக இருக்கிறனால வந்து ரீலாக் ரீன் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் ஏன்னா இது அடிக்கடி கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அதனால் ஒன்று நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மறுபடியும் கேட்ச மாறிட்டு பாருங்கள் மறுபடியும் ஃபஸ்ட் நான் வந்து என் நம்பர் நான் டைப் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம நம்பர் தான் நம்முடைய லாகின் ஐடியாக இருக்குது ஆனால் நம்பர் டைப் பண்ணிட்டேன் இந்த கேட்ச் வந்து நம்ம டெலிட் பண்ண முடியாது ரிஃப்ரெஷ் கொடுக்குறதுல வந்து கேப்ச மாறிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ வந்து மறுபடியும் நம்ம ஃபஸ்ட் நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு மறுபடியும் இந்த கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன் நம்ம வந்து அது கேப்சா என்ட்ரு பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இப்போ லாக்இன் கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிரும் பாருங்க அந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிட்டு நம்மளுடைய நேம் நம்முடைய ஃபாதர் நேம் இதான் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் மற்ற ஆப்ஷன் நம்ம வந்து எடிட் நம்ம வந்து என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கே நம்முடைய இதில் வந்து இதுதான் செகண்ட் ப்ராசஸ் நம்முடைய பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே என்ட்ரு பண்ணுற வேண்டியதாக இருக்கும் பேங்க் நேம் கொடுத்துங்க எல்லாமே இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து மணி வந்து நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து நாங்கள் வந்து பண்ணுவோம் அந்த அனுப்புறதுனால அந்த இடத்த கொஞ்சம் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் பேங்க் டீட்டெயில் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக கொடுத்துங்க என் பேங்க் நேம் கேட்டிருக்கு நீங்கள் என்ன பேங்க் நேமோ நான் பக்கத்தில் இருக்க பே பேங்க் நேம் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்னென்ன என்ன பேங்கில் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கோ அந்த பேங்க் நம்பர் டைப் பண்ணுங்கள் அது என்ன உங்களுடைய அக்கௌண்ட் நம்பர் டைப் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவதுல அடுத்து ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு உங்களுக்கு ஐஎஃப்எஸ் கோடு தெரியாட்டா உங்களுக்கு பேங்கில் கிட்ட அங்கே ஐஎஃப்எஸ் கோடு தருவாங்க அந்த ஐஎஃப்எஸ் கோடை நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிருக்கீங்க நான் எனக்கு நான் அந்த பேங்குடைய ஐஎஃப்எஸ் கோடை என்ட்ரு பண்ணுறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மார்க் கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து நைன்த்து இப்போ நீங்கள் என்ன இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் நைன்த்னா எயித்தில் என்ன மார்க் எடுத்தீங்க அந்த மார்க் நம்ம வந்து என்ட்ரு பண்ணுறத வேண்டியதாக இருக்கும் நான் உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் நான் ஒரு நானூற்றம்பது 
அப்லோட் பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட் எல்லாமே இரநூறு கேபிக்கு இருக்கும் அடுத்து இரநூறு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ம இன்கம் சர்டிஃபிகேட் தான் அப்லோட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இதுவும் இரநூறு கேபிக்குள்ளே தான் இருக்கும் அடுத்து ஃபோர்த்துன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பேங்கோடி பேங்க் பாஸ்புக் கூட இதை அப்லோட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அடுத்து ஃபைனலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய நம்ம பஸ் நம்ம ஓகே ஃபோர்த் ஒன்று ஒன்றுனா ஃபீஸ் ரிசீப்ட் கேட்டிருக்காங்க அது நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ண வேண்டியது ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து உங்களுடைய பஸ் நம்ம எடுத்தால் தான் ஆதார் எடுத்து பேங்க் பாஸ்புக் எதாவது நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அக்ரி கொடுத்துங்க அக்ரி கொடுத்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் இதை செக் பண்ணியிருக்குங்க செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் கொடுத்த எல்லா டேட்டாவும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு தான் எல்லாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இதுனா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து போன வருஷம் ப்ரீவியஸ்னால் அதை எப்படி பண்ணி எப்படி கொடுத்தாங்க இந்த இதை வந்து நம்ம பிரிண்ட் எடுத்து நம்ம வந்து டெல்லிக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு இப்போ நமக்கு வந்து அதை கொஞ்சம் நமக்கு வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம வந்து அதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ண வேண்டிய ப்ராசஸ் இல்லை ஒன்லி ஜஸ்ட் நம்ம வந்து சப்மிட் கொடுத்தா மட்டும் போதும் இதோடு நமக்கு வந்து இந்த மொழி நாசத்துடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் நமக்கு முடியுது